Good morning students. In the video, we will talk about Sydney Astrophil and Stella. This is the sonnet. And the Nuthiet sonnet is sonnet 1 UGTRBK syllabus. And the video is the same. Astrophil and Stella. This is the sonnet. Sonnet is the literary forms in the playlist. In the video, that is the sonnet. Or option. Sonnet in our video portrayal. The sonnet in a video pathina. Sonnet a patna. Virivana Thakavaka at the Yirko. Urutadava the video in a pocket. Sonnet la either Petrarchan type of sonnet. The la yena Petrarchan type of sonnet. And any other part. Other sonnet in the fourteen lines. Padina and Gavarigal Dracon. Either moon nangu nangu varigalaka. Quatrains or non very recurrent quatrains abdina soluanga. Abdi moon nalvery abdina moonal pandand moon quatrains. Kadachila or renduvery and the renduvery keeper couplet abdina per couplet abdina renduvery. Quatrains q u a t r a i n quatrains na non guverical. So moon moon non guverical pandand. One one two 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 no, one more rhyme rukha. Renda avadu vari ila pain avadu inu mūdhi idu. Nala avadu vari ila obtain, tain avadu inu mūdhi idu. So pain, obtain avadu inu mūdhi idu. So one more one more one more one more one more A, B, A, B, A, mudal vari, B, renda avadu vari. Muna avadu vari ila marubadiyum A, nala avadu vari ila B. So, renda with the nala of the varium B, one of the moon of the varium A. Apo AB, AB, Abdingra, rhyme scheme. So, model paragraph AB, AB, Adutthala, CD, CD, C, C, D, D, C, D, Marbudium, moon of the C, nala of the D, CD, CD. Ade Madri, Adutthal, EF, EF. Kadaisi la couplet. G G G G. अपना couplet रेंडो ओरे माद्री इरको. इप्पो कड़ाईसी रेंडो वरी पाती है ना spite right अभीन मुड़ी है spite right अभीन मुड़ी है अदा G G. Okay. अपो इन लोगे rhymes की A B A B C D C D E F E F G G. इन्द्र rhymes की मतलब moon quatrains ओर एक couplet आखे यार दिए कर. This is Astrophil and Stella. Astrophil and Stella Adina Yenna. Stella Adina Star Nato Natchatiram. Astrophil Yendal Star Gazer. Ade Sandra Narana V Natchatra Dia Pathikra Uradu Pere Astrophil Adina Pere. So Star Natchatiram. Natchatra Te Utru Parpaver. நீங்க நட்சத்திரத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா நட்சத்திரம் உங்களுக்கு உங்க கிட்ட வராது உங்களுக்கு கிடைக்காது ஆனா நீங்க பார்க்கலாம் ரசிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த ஸ்டெல்லா என்கிற பெண் ஸ்டெல்லா என்பவள் என்ற ஒரு பெண் ஸ்டெல்லா டெவரெக்ஸ் அப்படினு சொல்வாங்க ஸ்டெல்லா டெவரெக்ஸ் டி இ வி இ ஆர் இ எக்ஸ் ஸ்டெல்லா டெவரெக்ஸ் என்பது இவளுடைய முழு பெயர் இந்த ஸ்டெல்லா Namudaya Sydney Nudaya childhood friend. Chinna Kuran they are good friend are the Kangavada. You were Kuna and the Pono Mela would pray a Kazal Nile Anna in the Stella Uke Lord Rich Chella Stella Vaisakwande Lord Rich Yenda would pray a Prabhu Avalai Avari 
அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் திருமணம் செய்து வைக்கப்படுகிறாள் அவளுக்கு ஒன்றும் விருப்பம் இல்லை அந்த திருமணத்தில் ஆனாலும் லார்டு ரிச்ச ஸ்டெல்லா திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் இப்போ அவளுக்கு திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சிட்னிக்கு அந்த சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு மேலே ஒரு காதல் வருது சரி இந்த காதல் அடையுமா அடைய அடைய முடியாது ஏன்னா அவள் மேரீடு மேரீடு அவங்க வீட்டுக்காரம் பெரிய பிரபு ஸோ அடைய முடியாது அதனால தான் ஆஸ்ட்ரோஃபில் அண்ட் டல் ஸ்டெல்லா நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ரசிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அடையலாம் முடியாது அதனால தான் இதற்கு அஸ்ட்ரஃபில் அண்ட் ஸ்டெல்லா என்று நூற்றி எட்டு சானட்ஸ் எழுதியிருக்கார் நூற்றி எட்டு சானட்ஸ் இந்த ஒன் நாட் எயிட் என்பதில் பிலிப் சிட்னிக்கு ஏதோ ஒரு மயக்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்முடைய இந்துக்கள் அல்லது தமிழில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு என்ற நம்பர் ஒரு மிஸ்டிக் நம்பர் எதை எடுத்தாலும் தாலி கட்டணும் அப்படின்னா மூணு முடிச்சு போடணும் ஒரு மூணு முறை சுற்றி வரணும் ஏதோ ஒரு மூணு அது என்ன மூணு தடவை சுற்றி வரணும் நாலு தடவை ரெண்டு தடவை ஒரு மூணு என்ற ஒரு மிஸ்டிக் நம்பர் அது மாதிரி பிலிப் சிட்னிக்கு ஒன் நாட் எயிட்டுங்கிறது ஒரு மிஸ்டிக் நம்பர் போல இருக்கு இவர் எழுதுனது நூற்றி எட்டு சானட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பதினோரு லாங் சாங்ஸ் சாங்ஸ் எழுதியிருக்கார் அந்த ஒவ்வொரு சாங்கும் நூற்றி எட்டு ஸ்டாண்ட்ஸா பதினோரு சாங் எழுதியிருக்காரு ஒவ்வொரு சாங்கும் நூத்தி எட்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்போ பதினோரு சாங் ஸ்டாங் சாங் நம்பர் ஒன் நூத்தி எட்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் அடுத்தது நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு பதினோரு சாங்ஸும் நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆக எழுதியிருக்காரு அஸ்ட்ரஃபில் அண்ட் ஸ்டெல்லா நூத்தி எட்டு சானட்ஸ் ஓகே இதுதான் இந்த அஸ்ட்ரஃபில் அண்ட் ஸ்டெல்லா அடைய முடியாத திருமணமான சிறுவயது ஃப்ரெண்டாக இருந்த ஆனால் இப்பொழுது காதல் வயப்பட்டு இருக்கிற பிலிப் சிட்னி அந்த ஸ்டெல்லாவை பார்த்து எழுதியதாக சானட் ஒன் இதே மாதிரி தான் நூத்தி எட்டு சானட்டும் இப்படித்தான் இந்த சானட்டை பார்த்து ஸ்டெல்லா இவளுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவளுக்கும் சிட்னி மேல ஒரு காதல் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய எவிடன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இது மட்டும் நம்ம இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனோட இப்போ இந்த சானட் பார்க்கலாம் லவ்விங் இன் ட்ரூத் அண்ட் ஃபெயின் இன் வேர்ட்ஸ் மை லவ் டு ஷோ லவ்விங் இன் ட்ரூத் இன் ட்ரூ லவ் ஒரு உண்மையான காதலுடன் உண்மையான காதல் ஐ லவ் யூ ட்ரூலி In true love, I write this words. In the Kavithayai, I am going to tell you the truth of the truth. Loving in truth and feign in words. Feign in truth and feign in words. Feign in desire, anxious, arvath, virupath. That is the truth of the truth of the truth of the truth. The truth of the truth of the truth of the truth is the truth of the truth of the truth. இந்த கவிதையில் இன் வேர்ட்ஸ் இந்த கவிதை வேர்ட்ஸ் என்றால் செய்யுள் கவிதை மை லவ் இந்த கவிதையில் என்னுடைய காதலை டு ஷோ நான் உனக்கு காட்டுகிறேன் என் காதலை இப்போ உனக்கு எப்படி நான் காட்டுறது ஏன்னா நீ மேரி லார்ட் ரிச்சம் லார்ட் ரிச் ஆரை சீகர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டு போய்விட்டாய் எந்த இடத்துலையும் வந்து சொல்லலை ஸ்டெல்லா லார்ட் ரிச் எதுவும் சொல்லலை சொல்ல நீ திருமணம் ஆகிட்டு போயிட்ட உங்ககிட்ட எப்படி போய் என்னுடைய லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது ஸோ அதனால இந்த கவிதையின் மூலமாக நான் உன் மீது எந்த அளவிற்கு அன்பு கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உண்மையான காதல் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை இந்த கவிதையின் மூலமாக நான் உனக்கு காட்டுகிறேன் லவ்விங் இன் ட்ரூ இன் ட்ரூ லவ் அண்ட் ஃபெயின் இன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஐ எம் ஸோ டிசைரஸ் ஐ எம் ஸோ ஆன்ஷியஸ் டு ஷோ மை லவ் என் காதலை உன் மீது காட்டுவதற்கு மிகுந்த விருப்பத்துடனும் ஆர்வத்துடனும் இந்த கவிதையின் மூலமாக என் உண்மையான காதலை நான் உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் தட் ஷி அவள் டியர் ஷி என் அன்பிற்குரியவள் ஷி ஒரு தடவை சொன்னால் போதும் அல்லது டியர் ஷின்னு ஒரு தடவை சொல்லணும் அப்போ ரெண்டு தடவை போட்டுக்கார் அப்போ அவள் மீது இவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அளப்பரிய காதலை காட்டுகிறது தட் ஷி டியர் ஷி 
it me it it refers his beloved stella stella vai kurikirathu that she dear she my take some pleasure of my pain pain ennude vali ennude vedanai unmayana kaadal evvalavu valikkum vedanayave irukkum enbadai naan aval meedu kondirukka koodiya andu unmayana kaadal evvalavu valimikundu andha kaadalai idha padikkumbodhu aval paatha che enala evvalavu kaadala avarthu irukane endru avalukku or inbam thondrum that she dear she my take some pleasure avalukku konjam santosham kedaikum ena en mele namma mele yaravathu or unmayaga kaadalikkiraanga appadina namakku romba santosham varukum la nama avangala avangalude kaadala accept pandrama accept pannaya angiradhu vera accept panna mudiyama kuda irukum aanalum nammeedu ipdi alavu kadandha anbu seluthraangale oru thonga appadina kaadalikkiradengiradhu vera anbu love ngiradhu common term நம்ம மீது ஒரு ஒருத்தவங்க அளவு கடந்து அன்பு வைத்திருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அளவு கடந்த காதல் நம்ம மீது கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது நிச்சயமாக உனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் தட் ஷி டியர் ஷி மை டேக் சம் பிளஷர் ஆஃப் மை பெயின் பெயின் என்பது இந்த இடத்துல வலி காதலின் வலி அதாவது உண்மையான காதல் உள்ளவங்களுக்கு தான் அந்த வலிக்கு சும்மா ஒரு போலியா பொய்யான காதல் இருக்கிறவன் காதல் மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் ஆனால் உண்மையான காதல் இருக்கிறவனுக்கு பாக்கல என்ன வலிக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா வலிக்கும் துடிக்கும் எல்லாம் செய்யும் அந்த பெயினை அவள் பார்க்கும் போது என் மீது இப்படி ஒருவன் காதல் கொண்டிருக்கின்றானே என்று அவளுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படக்கூடும் ஷி மைட் ஏற்படலாம் ஏற்படக்கூடும் நிச்சயம் ஏற்படும் நிச்சயம் ஏற்படத்தான் செய்யும் ஆனால் சொல்றார் அவளுக்கு இந்த இந்த கவிதையை அவள் படிக்கும் போது என் மீது இவன் இவ்வளவு காதல் கொண்டிருக்கின்றானே என்று அவளுக்கு ஒரு பிளஷர் ஏற்படக்கூடும் மே மை அப்படின்னா ஐ மே ஒர்க் அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணலாம் பண்ணலாம்னு இருக்கலாம் அது மாதிரி மெயினுடைய பாஸ்டன்ஸ் மைட் அப்போ மைட் அப்படின்னா மை டேக் பிளஷர் அவளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம் இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஹி மை டேக் சம் பிளஷர் ஆஃப் மை பெயின் பிளஷர் மை காஸ் ஹர் ரீ ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சா இந்த கவிதையை திரும்பி திரும்பி அவள் படிப்பா இந்த கவிதையை படிக்கிறா நான் அவள் மீது இவ்வளவு காதல் கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் அவளுக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அந்த மகிழ்ச்சியில் நான் எழுதுகின்ற எல்லா சானட்ஸ் எல்லாவற்றையும் அவள் படிப்பாள் பிளஷர் மை காஸ் த ரீ காஸ் என்னால் காரணம் இவள் படிப்பதற்கு இந்த மகிழ்ச்சி காரணமாக இருக்கும் ரீடிங் மை மைட் மேக் ஹர் நோ ரீடிங் படிக்க படிக்க பல விஷயங்களை அவள் தெரிந்து கொள்வாள் ஓஹோ சின்ன வயசுல இருந்து இருந்திருக்கான் ஆனா ஒன்னும் இல்லாம இருந்துட்டு திடீர்னு இப்படி உனக்கு காதல் வந்திருக்கு என்று பல விஷயங்களை அவள் அறிந்து கொள்வாள் நோ தெரிந்து கொள்வது நோ அதுல இருந்து கே என் ஓ டபிள்யூ நோ தெரிந்து கொள்வது அறிந்து கொள்வது அதுல இருந்து வந்ததுதான் நாலேஜ் கே என் ஓ டபிள்யூ எல்இடிஜி அப்போ நோ தெரிந்து கொள்வது நீங்க நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா நீங்க நாலேஜபிளா இருப்பீங்க அறிவுடையவங்களா இருப்பீங்க knowledge my pity win arivu adhigamaga adhigamaga adhavu ennudaiya kavithigalai aval padikka 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 aval meedukku naan kondirukkindra ennudaiya anbai aval purindukolvaal adha padikka 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 en meedu avalukku oru irakkam thondrum my pity win illaya padikkumbodhu oru kavithai padikira seri edho valarraam pol irukku vechiruva rendavathu kavithai ena ipdi eludhana மூணாவது அஞ்சாவது பத்தாவது கவிதை என்ன இவ்வளவு நம்ம மேல இவ்வளவு வெறி பிடிச்சு காதல் பய வயப்பட்டு இருக்கானே என்று அவளுக்கு என் மீது இரக்கம் தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராபர்ப் இருக்கு பிட்டி ஒரு பெண்ணின் மீது நீங்கள் இரக்கம் சம்பாதிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்தது டக்குன்னு அடுத்த டோர் பிட்டியினுடைய அடுத்த டோர் லவ்னுடைய டோர் பிட்டி என்ற கதவை நீங்க திறந்துட்டீங்கன்னா லவ்ங்கிற டோர் பக்கத்து டோர் அது ஈஸியா திறக்கலாம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் முன்னாடி அவள் நம்ம மீது ஐயோ இவனுக்கு இப்படி ஆகுதே ஐயோ அப்படின்னு அவளை நம்ம மீது இறக்கப்பட வைக்கணும் அந்த பெண்ணின் மீது இறக்க உணர்வை அவளுக்கு தோற்று வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தது லவ் அவள் நம்ம மீது ஐயோன்னு நம்ம கூட இறக்கப்படுவா அடே மெதுவாக லவ் டோரை திறந்துடலாம் அதான் சொல்கிறான் இதை படிப்பா படிச்சுட்டு ஸோ இவ்வளவு காதல் வயப்பட்டு இவ்வளவு அந்த காதல் என்பது ஒரு மனசில் கஷ்டம் தான் இங்கே உண்மையான காதல் என்பது மனதுக்குள்ளே குத்தும் குடையும் வேதனைப்படுத்தும் எல்லாம் பண்ணும் அந்த என் குத்தல் குடதல் இந்த வேதனை எல்லாத்தையும் அவள் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் நச்சு என் என் மீது கொண்டிருக்கின்ற காதலுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறானே என்று என் மீது அவளுக்கு இரக்கம் தோன்றும் அண்ட் பிட்டி கிரேஸ் அப்டை கிரேஸ்னா ஃபேவர் அப்டைனா பெற்றுக்கொள் பெறுவது 
அந்த பிட்டி இருந்துச்சுன்னா அவளுடைய ஃபேவர் அவளுடைய நல் நட்பு காதல் அதை என்னால் பெற முடியும் அண்ட் பிட்டி கிரேஸ் அப் டைம் என்று முதல் குவாட்ரை நான்கு வரிகள் முதல் நான்கு வரிகள் அடுத்தது செகண்ட் குவாட்ரை ஐ சாட் ஃபிட் வேர்ட்ஸ் ஐ சாட் எஸ் இஇகே சீக் என்பதனுடைய பாஸ்டன்ஸ் எஸ்ஓ யூஜி ஹெச்டி சீக் சீக்குடுன்னு சொல்லப்படும் சீக்குனுடைய பாஸ்டன்ஸ் எஸ்ஓ யூஜி ஹெச்டி சீக் என்றால் ஒன்றை கஷ்டப்பட்டு அடைய முயற்சிப்பதற்கு பேரு சீக் ஐ ட்ரை ஹார்ட் ஐ சாட் ஃபிட் வேர்ட்ஸ் பொருத்தமான வார்த்தைகள் ஒரு நல்ல கவிதை என்பது என்ன நல்ல பொருத்தமான வார்த்தைகளை போட்டு அது கரெக்டா எழுதும் சும்மா வள வள வளன்னு எழுதிட்டு கூட இல்லையா ஒரே நடையளவு நீளமா எழுதலாம் ஆனா கவிதை எழுந்து ஒரு வரினா அது ஒரு வரிக்குள்ளதான் எழுதணும் பதினான்கு வரினா பதினான்கு வரிக்குள்ளதான் எழுதணும் பதினேழு வரி பன்னெண்டு வரி எல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்போ பொருத்தமான வார்த்தைகளை நான் கஷ்டப்பட்டு தேடுறேன் என் உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் இந்த பதினாலு வரிகளுக்குள்ள சொல்லணும் அப்போ அதுக்கு பொருத்தமான வார்த்தை இந்த வார்த்தை போட்டால் சரியா இருக்குமா வேண்டாம் இது இது இல்லையா சொல்லுக சொல்லை அச்சொல்லை விஞ்சும் சொல் இன்மை அறிந்து என்று திருவள்ளுவர் சொல்ற நீங்க ஒரு சொல் சொன்னீங்கன்னா அந்த சொல்லை விஞ்சுகின்ற இன்னொரு சொல் இருக்க கூட இதுதான் வேர்ட் இந்த வார்த்தைக்கு மேல இந்த இதை விளக்குவதற்கு இந்த வார்த்தைக்கு மேல ஒரு வார்த்தையே கிடையாதுங்கிற மாதிரியான வார்த்தையை தேர்ந்தெடுத்து போடணும் அதான் ஒரு நல்ல கவிதை அப்ப நான் அந்த மாதிரி ஒரு பொருத்தமான வார்த்தையை போடுவதற்காக ஐ சாட் ஃபிட் வேர்ட்ஸ் பொருத்தமான வார்த்தைகளை எதற்கு டு பெயிண்ட் த பிளாக்கஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஓ ஓ டபிள்யூஓஇ ஓ என்று சொன்னால் பெயின் வலி வேதனை என்னுடைய வலி என்னுடைய காதல் நான் அவள் மீது கொண்டிருக்கின்ற உண்மையான காதலின் வலியை வேதனையை வலியும் வேதனை உள்ளத்துக்குள்ள வந்துச்சுன்னா முகம் வந்து வாடி போயிடும் கருத்து போயிடும் அதான் பிளாக்கஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஓட்றோம் நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா முகம் அப்படியே பிரைட்டா இருக்கும் நீங்க ரொம்ப சோகத்திலையும் வருத்தத்துல இருந்தீங்கன்னா முகம் வந்து இருண்டு போன மாதிரி இருக்கும் அப்படியே அந்த வருத்தம் காட்டும் அப்ப இவருடைய முகம் இந்த பிளாக்கஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஓ வேதனை வலியினால் என் முகம் கருத்து போயிருக்கிறது அந்த கருத்து போன முகத்தின் உள் இருக்கின்ற அந்த வலியையும் வேதனையும் பெயிண்ட் பண்ணி காட்டுறது நல்ல வார்த்தைகளை வைத்து என் உணர்வுகளை அப்படியே ஒரு படமாக வார்த்தைகள் என்ற பெயிண்ட பயன்படுத்தி ஒரு படமாக படம் பிடித்து அவளுக்கு நான் காட்டுவதற்கு பொருத்தமான வார்த்தைகளை நான் தேடுகிறேன் புதிதாக கண்டுபிடிக்கிறது இந்த வார இந்த உணர்வுகளுக்கு எந்த வார்த்தை போட்டால் சரியா இருக்கும் இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை இதை விட இந்த வார்த்தை அப்படின்னு ஸ்டடியிங் இன்வென்ஷன் ஃபைன் வேர்ட்ஸ் ஃபைன் வேர்ட்ஸ் மிக சிறந்த வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து போடுவதற்கு நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஹெர் விட்ஸ் டு என்டர்டைன் எதுக்காக நான் இவ்வளவு சிரமப்படுறேன் நான் நல்ல வார்த்தைகளை போட்டு என் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற காதல் என்ற வலியின் வேதனையை அவளுக்கு படம் பிடித்து காட்டுவி காட்டினால் அதை பார்க்கும்போது என்னமா எழுதியிருக்காரு ஒரு கவிதையை நம்ம படிக்கும் போது வச்சு என்னமா எழுதியிருக்காண்டா அப்படின்னு நம்ம வியக்கிறோம் இல்லை அது மாதிரி என் கவிதைகள் பொருத்தமான சிறந்த வார்த்தைகளை போட்டு நான் கவிதை எழுதியிருந்தால் அந்த கவிதைகள் அவளுடைய விட் விட்டுனா இன்டெலிஜென்ஸ் அவளுடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு அது என்டர்டெயின்மெண்டாக இருக்கும் அவள் ரொம்ப சே என்ன பிரமாதமாக எழுதியிருக்காரு சிட்னி முதல் தன் மீது எழுதியிருக்கிறார் அப்புறம் ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதியிருக்கிறார் இல்லையா விட்ஸ் டு என்டர்டைன் Often turning others, others leaves, leave, leave நான் இலைன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று ஒரு புத்தகத்தின் பக்கங்களுக்கும் இலைகள்னு பேர் த லீவ்ஸ் ஆஃப் அ புக் அப்படின்னா அந்த பேஜஸ் ஆஃப் அ புக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ லீவ் லீவ்ஸ் என்பது இலைகளையும் குறிக்கும் ஒரு புத்தகத்தினுடைய அந்த ஏடுகள் பக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா அதையும் குறிக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆஃப் அண்ட் டேர்னிங் அதர்ஸ் லீவ்ஸ் மற்றவர்களுடைய கவிதைகள் இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல கவிதை எழுதணும்னா சிறந்த கவிஞர்கள் எழுதின கவிதையை நீங்கள் நாலு தடவை படிக்கணும் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அது மாதிரியாக கவிதை எழுத வரும் அதனால் இவர் என்ன செய்கிறாருனா பொருத்தமான வார்த்தைகளை போட்டு எழுதணும் அதுக்காக மற்றவர்களுடைய கவிதைகள் எல்லாம் உட்காந்து நான் புரட்டி பார்க்குறேன் டேர்னிங் புரட்டுறது டேர்னிங் அதர்ஸ் லீவ்ஸ் மற்றவர்கள் எழுதிய கவிதைகளின் புத்தகங்களை எல்லாம் நான் புரட்டி பார்க்கிறேன் 
to see if thence would flow some fresh and fruitful showers upon my sunburned brain. Sunburned brain, brain, mola. Sunburned, Suryanin Vepatinal, Suryanin Vulikadirin Vepatinal, burn, Yerinji Bona, Kanji Bona, Tinji Puch, dry eyed. Suryanin Vepatinal, Yenodia Mola, brain, dry eyed. Apo Kanji Puch, Yenodia Mola, let me one varala. Upon I end up under a mutter girl, no yellow than a cardal cavigal, lau, Kanu Padichipaka. Padichi Pate in the Kavidagil to see Pakra if things would flow some fresh and a pudusa Sumatrum Batrum Batrum Padeka the Ezuli trigger. Lea Silla Kavidagalam Badina Ergraiva, Nurdrail and Julirma Adi Avon and Juliterpa Adumadri Lama, some fresh pudusa fruitful palanica, well, a fruit, fruit argon Kayaga. Pinja and the Jaya are Rasikamatan. None of fruit tire in the Jata, Rasita, the Wunbar. Almari, fruitful shower, shower na, a day a tanni kotrud upon my sunburned brain. Surian Vipatinal, kind the boy it kindra in mole in me there. A day a pudusa, fruitful ahirka kudia, near a heavy bowl in me the kotavendum in brother kaha, mataver will take a big lamp, a digipaka. Matura Tavidilam Padichipate, other Pudia Pudia, fresh, Siranda Karatical Runda, other lam, Marame, Marayaga, and me the pulling the Yenode, a brain, a Namana, Kanjibo, a brain of fresh arc, huh? Upon a pulsa, or now a Kavide, other Kava Matranga lam, Padichipate. I sought fit words to paint the blackest face of woe, studying inventions, find her wish to entertain, often turning others' leaves. To see if things would flow some fresh and fruitful showers upon my sunburned brain. This is second quarter. Third quarter. But words came halting out. Now, we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. அப்படி ஒரு கவிதை எழுதுنا அப்படி அப்படி உள்ளத்துக்குள்ள உணர்ச்சி பொங்குச்சுனா அப்படியே கவிதை எழுதுறமா இல்லையா ஆனா எழுதும்போது அங்கங்க ஹால்ட் ஹால்ட்னா என்னதா நிக்குதுன்னு அர்த்தம் நான் இன்னைக்கு நைட் அங்க ஹால்ட் பண்ண போறேன் அப்படி அங்க தங்கிடுவேன் அதோட அங்க நின்னுறேன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு அப்புறம் போல ஒரு டூர் போயிட்டு வா இன்னைக்கு இங்க ஹால்ட் அடுத்த நாள் காலையில மறுபடியும் புறப்பட்டு இன்னொரு இடத்துல ஹால்ட் அது மாதிரி கொஞ்சம் எழுதுனா நின்னுது ஒரு கவிதைங்கிறது அப்படியே உணர்ச்சி பொங்க அப்படியே எழுதணும் Abdilama, Anganga Ninigu and Hall. But words came halting Anganga Kavide Ninidu. Ye Niki the Lam Varandu Puch, Mulai Varandu Puch. You know the Kavide Padija, other than the Varakudi, Shavards of a Chi, Yelda the Muir Chikra, and Angi Saria Varla, Anganga Vartail, Nundi Diki. Ye na original owner of Hedirka. Nigel or Kavide Yelda Mode, Wunga Ula Tukula Unarchi Punguchina, Anua Varu. And a Yinortha Unarchil of Angin in a particular Ningu or Kavide Nasari, a particular Rasikla. Anna Adavachi to Wunga Ula Tukula Punga, Unar Vilaka Ningu or Kavide Yelda, the other Yinor the Padici. Aduma then a Padicha words came halting out, wanting inventions. Yea Niki, wanting invention, invention of Pudia Kandupudipu. Ada the Ningla Kandupudi Rajana. That is nature. You can't do it. 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 You can't do But words came halting out. Wanting inventions. Invention is something natural. Wanting wanting inventions new ஒரு புதிய வார்த்தைகள் வரணும்னா அவங்க உள்ளத்துக்குள்ள இயற்கையான உணர்ச்சிகள் இருந்துச்சுனா அதுவா வரும் wanting inventions அதனால தான் ஸ்டே அங்கங்க நின்னுடுது invention the invention in the nature's child, that's the year in Kulandri, that's the direct, that's the imitation. 
இன்னொன்னை பார்த்து அதே மாதிரி நீங்கள் எழுத முயற்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் இமிட்டேஷன் பேர் இமிட்டேஷன் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து அதுவா புதிய வார்த்தைகள் வருது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்வென்ஷன் அது நேச்சர் இயற்கை இயற்கை பெற்ற குழந்தை அது இன்வென்ஷன் என்பது நேச்சர் சைல்டு ஃப்ளட் ஸ்டெப் டோம் ஸ்டடீஸ் ப்ளூ ஸ்டெப் டேம் ஸ்டெப் டேம் டேம்னு சொன்னால் பெண்ணுன்னு அர்த்தம் டேம் செல் டிஏஎம்இ எஸ்இஎல் டேம் செல் என்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு டேம் செல் என்றால் பெண்ணுன்னு அர்த்தம் ஸோ டேம் என்பது பெண்ணை குறிக்கும் ஸ்டெப் டேம் அப்படின்னா ஸ்டெப் மதர் ஸ்டெப் மதர் ஸ்டெப் சிஸ்டர் அவள் ஸ்டெப்பு பெண் ஸ்டெப்பு பெண்ணா என்ன அர்த்தம் ஒரிஜினல் தாய் இன்வென்ஷன் என்பது ஒரிஜினல் தாய் அதான் நேச்சர்னு சொல்றான் நேச்சர் சைல்டு ஆனா இன்னொருத்தன் கவிதையை படிச்சுட்டு இங்க கவிதை எழுதா அது மாற்றாம் தாய் என்ன இருந்தாலும் இயற்கை தாயினுடைய உண்மை உண்மையான அன்பு மாற்றாம் தாய்க்கு வரவே வராது எவ்வளவுதான் அன்பு செலுத்தினாலும் அது மாற்றாம் தாய் தான் அதான் ஸ்டெப் டேம் இன்னொருத்தன் கவிதையை படிச்சுட்டு நான் கவிதை எழுதணும்னு நினைக்கிறதுங்கிறது ஸ்டெப் டேம் மாதிரி அதனால ஸ்டடீஸ் ப்ளோஸ் ஸ்டடி என்றால் பிற கவிதைகளை நாம் படிச்சு படித்தது மற்றவர்களுடைய கவிதைகளை பல பல ஆன்ஷியன்ஸ் மிக ஏன்னா சிட்னி வாழ்ந்ததே பதினாறாம் நூற்றாண்டு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இல்லையா இப்போ இருந்து ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிட்னி அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆன்ஷியன் மிக பழமையான கவிதைகளை தான் அவன் படிச்சிருப்பான் அவன் போய் மில்டனையோ ஷேக்பியரோ அவன் படிக்கலை அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுடைய கவிதைகளை படிச்சிருக்கான் அந்த கவிதைகளை படித்து தான் எழுதுறான் ஆனாலும் அவனுக்கு வரலை ஏன்னா அது ஓன் இன்வென்ஷன் இல்லை அது ஸ்டெப் மதர் இன்னொருத்தண்ட படித்து அதுலேருந்து வாங்கி எழுதுறது அது சரியாக வரலை இன்வென்ஷன்ஸ் நேச்சர் ஸ்டைல் ஃப்ளட் ஸ்டெப் டேம் ஸ்டடீஸ் ப்ளோ ஸ்டெப் டேம் ஸ்டடி ஸ்டெப் மதர்னுடைய படிப்பு தானே ஸ்டெப் மதர்னுடைய வா வளர்ப்பு தாய் மாற்றாம் தாய் இன்னொருத்தன் தாய் அது அதை ப படித்து நான் எழுத முயற்சித்தேன் வரலை அண்ட் அதர்ஸ் ஃபீட் ஸ்டில் சீம்டு பட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் இன் மை ஃபீட் பட் அதர்ஸ் ஃபீட் மற்றவர்களுடைய காலடி மற்றவர்களுடைய காலடியை நாம் பின்பற்றி போகணும் பட் அதர்ஸ் ஃபீட் சீம்டு பட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் இன் மை ஃபீட் உங்களுக்கு என்ற ஒரு பாணி உங்களுக்கு என்ற ஒரு பாதையை வகுத்து கொண்டு நீங்கள் கவிதை எழுதுனீங்க கதை எழுதுறீங்கன்னா அதுதான் ஒரிஜினலாக இருக்கும் இப்போ நடிப்புலேயே சிவாஜி மாதிரி நடிக்கிறாருன்னா அது அவன் தோத்து போயிட்டான்னு அர்த்தம் ஹி மஸ்ட் ஹாவ் ஹிஸ் ஓன் பேட்டர் சிவாஜியை பார்த்து ரசித்து சிவாஜியை உள்வாங்கி அப்போ இவனா இவனுக்குன்னு ஒரு பேட்டனை வச்சுக்கிட்டு படைக்கணுமே ஒழிய அதே மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவன் தோத்து போயிட்டான்னு அது ஸ்டெப் மேதர் இன்னொருத்தனை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுறதான் அதில் எப்படி பிரயோஜனமாக இருக்கும் அது மாதிரி தஸ் கிரேட் வித் அண்ட் அதர்ஸ் ஃபீட் மற்றவர்களுடைய காலடியை நான் பின்பற்றுவது ஸ்டில் சீம்டு பட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் இன் மை வே இப்போ இன்னொருத்த காலடியை நான் பின்பற்றிட்டே போகிறேன் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரேஞ்சர் புதிது அது நமக்குன்னு ஒரு பாதையை வகுத்துக்கிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த பாதை கரெக்டாக தெரியுது இன்னொருத்த பாதையை அப்படியே பின்பற்றிட்டு போனீங்கன்னா அது சரியாக வராது அது ஸ்ட்ரேஞ்சர் அது புதியவன் யாரோ ஒருத்தன் புதியவன் மாதிரி என்னுடைய பாதையில் இன்னொருத்தங்க வெளியே நான் படிச்சுட்டு அவன் காலடியை பின்பற்றி செல்வது என்பது ஸ்ட்ரேஞ்ச் இன் மை வே தஸ் கிரேட் வித் சைல்டு டு ஸ்பீக் அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ் இன் மை த்ரோஸ் அதனால இன்னொருத்தன் கவிதையை படித்து நான் பண்ணினதுனால என்னுடைய பாதைகளெல்லாம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது விசித்திரமாக இருக்கு ஒரு நல்ல அல்ல ஒரு விசித்திரமாக என்னுடைய பாதை இருக்கு தஸ் Great with the child to speak. Great with the child. Kulandayudan. Kulandayudan rikkarath na nartho. Pregnant na nartho. Vaitil kulandayudan. To speak. Pes radhukku. Adha vairu naranji irukku. Nirai maadha garpenyam. Adhu maadhiri yen ullatthu kulla. Abdi yen the stella ava patthana yennangal. Stella ava patthana karpanaikal. Stella ava patthana ayira vishayangal. Abdi yen naranji irukku. அதான் பிரெக்னன் பிரெக்னா ஃபீல்டுன்னு அர்த்தம் நிறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் கர்ப்பிணியினுடைய வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை நிறைஞ்சிருக்குல்ல அது மாதிரி இவருடைய மனதுக்குள்ள கருத்துக்கள் கற்பனைகள் அப்படியே அவளுடைய அழகு எல்லாமே அவன் தானே ரசிச்சிருக்கான் அப்போ அவனுக்கு அந்த அழகு எவ்வளோ தோணியிருக்கும் இல்லையா அப்படி அவன் ரசிச்சிருக்கான் தஸ் கிரேட் வித் சைல்டு டு ஸ்பீக் பேசுறதுக்கு அப்படியே என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள கருத்துக்கள் அப்படி நிறைஞ்சி ஸ்பீக் அதை நான் பேச வேண்டியது இருக்கு ஆனால் பொருத்தமான வார்த்தைகள் இல்லை இருக்கு என்னுடைய உணர்ச்சிகள்லாம் அப்படி இருக்கு நிறைஞ்சிருக்கு 
ஆனால் அதை நான் பேசணும் பேசணும்னா சரியான வார்த்தைகள் இல்லை சரியான வார்த்தைகள் இல்லைங்கிறதுக்காக மற்றவர்களுடைய கவிதைகளெல்லாம் படித்து படித்து பார்க்குறேன் படித்து பார்த்து அதை வச்சு நான் எழுத முயற்சிக்கிறேன் ஆனால் அங்கங்கே நிற்கிது அது சரியான பாதையில் போகல என்ன பண்ணுறது சம் தஸ் கிரேட் வித் சைல்ட் டு ஸ்பீக் அண்ட் ஹெல்ப்லஸ் இன் மை த்ரோ டிஹெச் ஆர்ஓஇ த்ரோ என்றால் பெயின் அர்த்தம் இந்த இடத்துல லேபர் பெயின் லேபர் பெயின் அப்படின்னா பிரசவ வலி அப்படின்னா பிரசவ வலி பிரசவ வலி மாதிரி என் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் பிரசவ வழியில எப்படி வலிக்கும் அந்த 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 பிரசவ வலியில எப்படி கருத்துக்கள் எல்லாம் அப்படி கொண்டு வந்து கொட்டணும் இந்த சின்ன அந்த வயிற்றுக்குள்ள அவ்வளோ கருத்துக்கள் இருக்கு வயிற்றுக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய குழந்தை இருக்கு அந்த அவ்வளோ பெரிய குழந்தை அந்த ஒரு சிறிய துவாரத்தின் வழியாக வெளியே வரணும்னா எவ்வளோ பெரிய பெயின் எவ்வளோ கஷ்டம் அது மாதிரி என் உள்ளத்துக்குள்ள அந்த கருத்துக்கள் ரொம்ப இருக்கு ஆனால் வெளியே வரல வெளியே வரல வரணும்னா ஒரே வலி வேதனையாக இருக்கு அண்ட் ஹெல்ப்லஸ் யாருமே எனக்கு உதவி செய்யல இன் மை த்ரோஸ் நான் அப்படி எனக்கு ஒரு வலி வேதனை இதை எப்படியாவது வெளியே தள்ளிடணும் என் கருத்துக்களை எல்லாம் எப்படியாவது வெளியே தள்ளிடணும் அந்த நிறைமாத கர்ப்பிணிக்கு அந்த பெயின் தோன்றணும்னே அப்படி தான் இருக்கும் எப்படா அந்த குழந்தைய வெளியே தள்ளுவோம் வெளியே தள்ளி விட்டுருவோம் ஏன்னா அவ்வளோ வலி அது மாதிரி என் உள்ளத்துக்குள்ள என் ஸ்டெல்லாவை பற்றி ஆயிரம் எண்ணங்கள் கற்பனைகள் நிறைஞ்சிருக்கு இவைகளை அப்படியே நான் வெளியில தள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு யாருமே உதவி செய்ய ஆள் இல்லை ஒரு பிரசவம் பார்க்கும்போதுனா கூட வந்து நர்ஸ் இருப்பாங்க அது இருப்பாங்க நீ அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு ஒரு மயக்க மருந்து கொடுத்துவாங்க இதோ பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அவ்வளவு இருக்கு நான் எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆகணும் இது தேர்ட் குவார்ட்டர் இப்போ கடைசி கப்லெட் ரெண்டு வரி பைட்டிங் மை ட்ரூ என் பென் பைட்டிங் மை ட்ரூ என் பென் ட்ரூ என் ட்ரூ என் என்று சொன்னால் ஒருத்தர் தன்னுடைய வேலையை செய்யாம உற்றது ஒதுங்கி போயிடுது ஸ்டூ ஒரு பையனுடைய வேலை என்ன ஸ்கூலுக்கு போகிறது ஸ்கூலுக்கு போகாமல் ஆப்சென்ட் ஆகி கட்டி அடிச்சுட்டு போயிடுவான் அவன் தான் ட்ரூ என் ட்ரூ என் பாய்னு போயிரு ஏ டீ போடுவாங்க டீயும் போடுவாங்க டீ ட்ரூ என் பென் அப்படின்னாக்க இந்த பேனா என்பது இதனுடைய வேலை என்ன என் கையில் இருக்கிற பேனா என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்ற எண்ணங்கள் கற்பனைகள் எல்லாம் எழுத வேண்டியது தானே அந்த வேலை ஆனால் அந்த பேனா என்ன பண்ணுதுன்னா பைட்டிங் மை ட்ரூ என் பென் எழுத மறுக்கின்ற என்னுடைய பேனாவை நான் கடித்து கொண்டு உட்கார்ந்துருக்கேன் அது எழுத மாட்டேங்குது எழுத மாட்டேங்குதுன்னா எனக்கு சரியாக வார்த்தை வரல மனசுக்குள்ள எல்லாம் இருக்கு ஆனா அந்த வலி வேதனை ட்ரூ என் பென் பீட்டிங் மை செல் ஃபார் ஸ்பைட்டு நடா இப்படி இருக்க அப்படியே அந்த பேனாவை இந்த முனையை வச்சு கடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே கடிச்சுக்கிட்டு நான் ஒன்றும் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்கேன் பைட்டிங் மை ட்ரூ என் பென் எழுத மறுக்கின்ற பேனாவின் முனையை கடித்து கொண்டு பீட்டிங் மை செல் பீட்டிங் அப்படின்னா அடிச்சுக்கிறது பீட்னா அடித்து அடிக்கிறது அடித்து கொள்வது பீட்டிங் மை செல் ஒரு தான் அடிக்கிறதுனா என்ன இப்படி இப்படியே அடிக்கிறது அப்படியே தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு என்ன வரமாட்டேங்குது பீட்டிங் மை செல் ஃபார் ஸ்பைட் இப்படி இருந்தும் கூட அப்படியே மனசுக்குள்ள எல்லாம் இருந்தும் கூட அந்த வெளியை அந்த வலியோடு அந்த வெளியில என்னால் தள்ள முடியல அதனால் எழுத மறுக்கின்ற பேனாவின் முனையை கடித்து கொண்டு தலையில் அடித்து கொண்டு இப்படி உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்போ கவிதைகளின் கடவுள் கவிதைகளின் தேவதை அது வருது வந்து ஃபூல் முட்டான் ஃபூல் செட் மை மியூஸ் டு மீ என்னிடம் கவிதைகளின் கடவுள் சொல்லுகிறது முட்டாள் லுக் இன் யுவர் ஹார்ட் லுக் இன் தை ஹார்ட் தை என்னால் உன்னுடைய உன்னுடைய இதயத்தை பார் ஹார்ட்னா உடனே ஹார்ட்டுங்கிறது இங்கே ஃபிசிக்கலாக ஹார்ட் இல்லை அந்த ஹார்ட்டில் இருக்கிற மைண்டு உன்னுடைய மனசை பார் அந்த மனசு சொல்லும் அது என்ன சொல்லுதோ அப்படியே எழுது அதான் கவிதை உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே எழுதுறா ஏன் இந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையெல்லாம் தேடாது அவர் எழுதுன கவிதை எப்படிச்சு இந்த கவிதை எழுதிச்சு இந்த வார்த்தை அந்த உன் உள்ளத்துக்குள்ள உணர்வுகள் தொங்குதில்லை அந்த உணர்வுகளை அப்படியே நீ எழுது அதான் கவிதை ஃபூல் செட் மை நியூஸ் டு மீ என்னுடைய கவிதைகளின் கடவுள் என்னிடம் சொல்லுகிறது முட்டாள் லுக் இன் தை தைனா யுவர்னு அர்த்தம் உன்னுடைய லுக் இன் தை ஹார்ட் உன்னுடைய இதயத்தை பார் உன் மனசை பார் அதுக்குள்ள உணர்வுகள் பொங்குதுல்ல அந்த பொங்குற உணர்ச்சியை அப்படியே சொல்லு 
அது எந்த வார்த்தை ஆனாலும் இருக்கலாம் உணர்ச்சிகளை அப்படியே சொல்லு லுக் இன் தை ஹார்ட் அண்ட் ரைட் அதை எழுதி உன் உள்ளத்தில் தோன்றுகின்ற உணர்வுகளை அப்படியே எழுது அது என்ன வார்த்தை வருதோ அந்த வார்த்தையை போட்டு எழுது அதுதான் உலகத்தில் சிறந்த கவிதை நீ அப்படித்தான் எழுத வேண்டும் என்று சிம்பிளா கவிதைகளின் கடவுள் என்னிடம் சொல்லியது என்று சொன்னார் இதைத்தான் இதுக்கு பின்னாடி வந்து ரொமான்டிக் பாயிண்ட் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பின் பின்பகுதி ரொமான்டிக் பாயிண்ட்ஸ் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பின்பகுதி ரொமான்டிக் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க அவங்க வேர்ட்ஸ் ஒர்க் சொல்கிறார் கவிதை என்பது த ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் இமோஷன் உள்ளத்துக்குள் தோன்றுகின்ற உணர்ச்சிகளின் அப்படியே கொந்தளித்து அதுவாக வெளியே வருதுல்ல அதுதான் சிறந்த கவிதை என்று சொல்கிறார் அதை சிக்னி அவர் சொல்கிறதுக்கு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் என் கவிதை சொல்லிச்சு கவிதை தேவதை என்கிட்ட வந்து சுற்றி லுக் முட்டாள் உன் உள்ளத்துக்குள்ள உணர்வுகள் தோன்றுதுல்ல அதை அப்படியே எழுது போதும் அதான் கவிதை என்று சொல்லிச்சு என்று இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்படியே உங்கள் மனசில் ஒன்று சேர்க்க தெரியும் தெரிஞ்சால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இது சானட் ஒன் பிலிப் சிட்னி எழுதின ஆஸ்ட்ரஃபில் அண்ட் ஸ்டெல்லா என்ற கவிதையின் முதல் சானட் தேங்க்யூ